ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுரேஷ் இன்ஃபோ சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உமேங் ஆப் நம்ம லாகின் பண்ணி உமேங் உமேங் ஆப் மூலமாக வந்து அதில் இஎஸ்ஐ லாகின் பண்ணி நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஒரு டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுசாக பாருங்கள் இந்த விதத்தில் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் செக் பண்ணலாம் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் டீட்டெயில்ஸ் செக் பண்ணலாம் உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இஎஸ்ஐ சென்டர் அப்படின்னு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் ஏரியா மட்டும் இல்லாமல் எங்கெங்கே வந்து இஎஸ்ஐ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ரீஜினல் ஆஃபீஸ் சப் ரீஜினல் ஆஃபீஸ் டிஸ்பென்சரி ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் எந்தெந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது எந்த எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் க்ரீவன்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எபவ் நம்ம இஎஸ்ஐ ஸ்கீமில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அதுக்குடைய பேசிக் கிரைடீரியா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய பேசிக் கான்ட்ரிபியூஷன் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் எல்லா ஓரம் உங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் யார் லாயின் பண்ணியிருக்கிறது யார் யார் லாயின் பண்ணியிருக்குது குடும்ப உறுப்பினர்கள் யார் யார் பேர் லாயின் பண்ணியிருக்குது எல்லா ஓரமும் இந்த ஒரு ஆப் மூலமாகவே நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் லாயின் பண்ணுற மூலமாகவே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுசாக பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் மு உங்களுடைய மொபைலில் உமாங்க உமாங்க ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இஎஸ்ஐ சர்ச் பண்ணி இஎஸ்ஐ செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இன்டர்ஃபேஸில் மை ப்ரொஃபைல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் இப்போ நான் ஆல்ரெடி லாயின் பண்ணியிருக்கிறேன்னா எனக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது இல்லைன்னா உங்களுடைய மொபை உங்களுடைய இஎஸ்ஐ நம்பர் மொபைல் நம்பருக்கு இஎஸ்ஐ நம்பர் போட்டு சர்ச் தே சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி கேட் ஓடிபி கொடுக்கணும் கேட் ஓடிபி கொடுத்து இன்புட் ப நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பே இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்கள் பேர் மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் பிறந்த தேதி எல்லாமே இருக்கும் இது அப்புறம் உங்கள் அட்ரெஸ்ஸு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் இருக்கும் நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்திங்கன்னா ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸு போகும் உங்கள் ஃபேமிலி நீங்கள் யார் யார் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க அவங்களுடைய யூஹெச்ஐடி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா கடைசி இதில் வந்து உங்கள் இன்சூரன்ஸ் நம்பரு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எந்த இஎஸ்ஐயில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லோக்கல் டிஸ்பென்சரி எது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் எந்த டேட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் வந்துடும் இப்போ இதில் கடைசியில் பாருங்கள் அபவுட் இஎஸ்ஐ ஸ்கீம் அப்படிங்கிற அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இஎஸ்ஐ ஸ்கீம் சம்மந்தமாக ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மெடிக்கல் பெனிஃபிட் மெடிக்கல் கேர் டு ரிட்டையர் இன்சூர் பர்சன் அண்டர் ரூல் சிக்ஸ்டி மெடிக்கல் கேர் டு ரிட்டையர் இன்சூர் பர்சன் அண்டர் ரூல் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்னஸ் பெனிஃபிட் ஹனான்ஸ்டு சிக்னஸ் பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்டட் சிக்னஸ் பெனிஃபிட் டிசேபிள் பெனி அதில் வந்து டெம்பரரி டிசேபிள்மெண்ட் பெனிஃபிட் பர்மனண்ட் டிசேபிள்மெண்ட் பெனிஃபிட் டிபெண்டன்ட் பெனிஃபிட் மெடிக்கல் கேர் டு த விடோ இன் ரெசிப்ட் ஆஃப் டிபெண்டன்ட் பெனிஃபிட் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் கன்ஃபைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்சஸ் அண்டர் ராஜீவ் காந்தி ஸ்ரமிக் கல்யாண் யோஜனா ஆர்ஜிஎஸ் கே வதுக்கு அடுத்து வெக்கேஷனல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அலவன்ஸ் அண்டர் ரூல் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க மெடிக்கல் பெனிஃபிட்னால் அதுக்கு என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒன் சுட் பி அண்ட் இன்சூர்ட் பர்சன் அண்ட் இஎஸ்ஐ ஆக்ட் இன்சூர்ட் பர்சன் ஃபேமிலிஸ் எலிஜிபிள் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் என்ட்ரி இன் டு இன்சூரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரம் டே ஒன் ஆஃப் என்டரிங் இன் டு இன்சூரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு டில் டேட் இன் இன்சூரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்யூரிங் த கரஸ்பாண்டிங் பெனிஃபிட் பீரியடு ரீசனபிள் மெடிக்கல் கேர் காம்ப்ரஹென்சிவ் மெடிக்கல் கேர் அண்ட் கிளினிக் கிளினிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் ஐபி அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்க அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக போட்டிருக்கிறாங்க இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் கேர் இன்சூ மெடிக்கல் கேர் டு ரிட்டையர் இன்சூர் பர்சன் இது வந்து ரிட்டை இது இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷம் இருக்க நூற்றி இருபது ரூபா கட்டி நம்ம இன்சூர் ப இது எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல் நம்பர் சிக்ஸ்டியை
அது கணவனாக இருந்தால் மனைவிக்கு மனைவியாக இருந்தால் கணவன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி எடுத்துக்கிறதுக்கான பெனிஃபிட் கொடுக்குற நூற்றி இருபது ரூபா பெனிஃபிட் அது அதுக்கான ரூல் தான் இது ரூல் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி கேர் வித்தின் இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் எஸ்எஸ்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லை சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை மற்ற எல்லாமே பண்ண டூ ஐபி அண்ட் இஸ் பவர்ஸ் ஃபார் ஹோல் லைஃப் தீஸ் பெனிஃபிட் இஸ் ஹவ் ஆல்சோ ப்ரொவைடட் டு த விடோ ஆஃப் டிகீஸ்ட் ஐபி ஹூ ஹேட் என்ரோல்டு ஃபார் திஸ் பெனிஃபிட் அதாவது கணவன் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மனைவி மனைவிக்கும் விதவை விதவை பெண்ணுக்கும் அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க சிக்னஸ் பெனிஃபிட்னா அதோட ரூல்ஸ் என்ன இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக அவங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க என்ஹான்ஸ் சிக்னஸ் பெனிஃபிட்னா என்ன அதோடைய ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டெண்டர் சிக்னஸ் பெனிஃபிட்னா என்ன அதோட ரூல்ஸ் என்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் போட்டிருக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இஎஸ்ஐ ஃபேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆக்ஸ் குரூக்கோசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன டெஃபினிஷன் அப்படிங்கிறதையும் இதில் வந்து தெளிவாக எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருக்குறாங்க வாட் இஸ் ஆவரேஜ் டெய்லி வேஜஸ் ஹூ இஸ் எக்ஸாம்டட் எம்ப்ளாய் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆப்குள்ளாரே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அ ஃபேக்ட்ரி ஃபார் கவரேஜ் அண்டர் இஎஸ்ஐ ஆக்ட் இஎஸ்ஐ ஆக்டு கீழே வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனம் வரணும்னா அதோடைய டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபேக்ட்ரிஸ் டிஃபைன் அண்டர் செக்ஷன் டூ அண்டர் டுவெல் ஆஸ் எனி ப்ரிமிசஸ் இன்க்ளூடிங் த ப்ரிசிங்ஸ் தேர் ஆஃப் வேர் அண்ட் டென் ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்ட் வேர் எம்ப்ளாய்டு ஆன் எனி டே ஆஃப் த ப்ரொசீடிங் டுவெல் மந்த்ஸ் அண்ட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் விச் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இஸ் பீயிங் கேரிட் ஆன் ஆன் ஆர் இஸ் ஆர்டினரி ஆர்டினர்லி ஸோ கேரிட் ஆன் பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் அண்ட் மைண்ட் சப் மைண்ட் சப்ஜெக்ட் டு த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஆர் ரயில்வே ரன்னிங் செல்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அதோடைய விளக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த சர்வீஸஸ்க்குள்ளார போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் சர்வீசஸ்க்குள்ளார நீங்கள் உள்ளே லைன் பண்ண உடனே உங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு நம்ம நார்மலாக இஎஸ்ஐ ஐபி போர்ட்டல் நம்ம லாகின் பண்ணோம்னா என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அதில் வருமோ அதே மாதிரி அதில் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பீரியட் நம்ம செக் பண்ண முடியுங்களா அது அந்த சேம் அதே மெத்தடில் மந்த் அந்த ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன் பீரியட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணி இயர் செலக்ட் பண்ணி நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் சப்மிட் கொடுத்த உடனே அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் லோட் ஆகுது இல்லைங்களா லோட் ஆனோன்னு உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் காமிக்கும் அதை நீங்கள் தேவைப்பட்டால் டவுன்லோட் அந்த பிடிஎஃபாக நீங்கள் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் பெனிஃபிட்ஸ்குள்ளார போனீங்கன்னா நம்ம ஐபி போர்ட்டல் லாயின் பண்ணும்போது என்டைட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி உங்களுடைய இப்போ எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்ம செக் பண்ணுறது அந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதில் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் என்னென்ன நம்ம அவைலபிள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் டெம்பரரி டிசேபிள் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் வந்துடும் இதையும் இதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எலிஜிபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக இதில் வந்துடுது இல்லை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் எதாவது கிளைம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இதில் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறனால டேட் ஆஃப் அவுண்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு வருது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீட்பேக் நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்களோட ஏதாவது நீங்கள் எங்கே நீங்கள் உங்களுடைய ஆஃபீஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது அது எப்படி தெரியணும்னா நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டிஸ்பென்சரி போகிறீங்க அந்த டிஸ்பென்சரியில் எங்கே போனீங்க பிரான்ச் ஆஃபீஸ் போனீங்களா ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்களா டிஸ்பென்சரி போனீங்களா அல்லது சார் ரிஜினல் ஆஃபீஸோ சப் ரிஜினல் ஆஃபீஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டிஸ்பென்சரி போகிறீங்க டிஸ்பென்சரியை செலக்ட் பண்ணுறோம் எந்த ஸ்டேட்டு செலக்ட் பண்ணுறீங்க தம
ப்ராப்னஸ் ஷோன் பை த ஸ்டாஃப் இன் அட்ரஸிங் உங்களுடைய உங்களுடைய இஷ்யூ வந்து அவங்க எப்படி அட்ரஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸு இந்த மாதிரி அதில் உங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு உங்களுடைய ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் எப்படி அதை வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஹவ் மெனி டைம் எந்த ஒரு இதுக்கு வந்து நீங்கள் எத்தனை டைம் போயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அதை ஃபார் த சேம் பர்பஸ் ஒரே பர்பஸ்க்கு எத்தனை தடவை போனீங்க எனி அதர் மேட்ரு அப்படிங்கிறது எனி அதர் ஃபீட்பேக் சஜஷன் அதை அதாவது நீங்கள் சஜஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை போட்டு உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து சப்மிட் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ ஒர்க்கர்ஸ் உங்கள் கூட யார் உங்கள் கம்மனில் யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் இந்த ஆப் இந்த இது மூலமாகவே இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் உங்கள் கூட யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இஎஸ்ஐ சென்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இஎஸ்ஐ சென்டர்ஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா இது ரொம்ப இன் இம்பார்ட்டன் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இஎஸ்ஐ இப்போ நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க உங்கள் ஊரில் வந்து உங்களுக்கு இஎஸ்ஐ பக்கத்தில் எந்த எந்த இஎஸ்ஐ இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா ஆர டிஸ்பென்சரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இதில் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷம் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்ட்ரிக் சென்னை செலக்ட் பண்ணுறேன் சப்மிட் கொடுத்தனா எல்லா எந்தெந்த ஊர் எங்கெங்கே டிஸ்பென்சரி இருக்குது எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஓகேங்களா இதுவே இந்த டிஸ்பென்சரிக்கு பதிலாக நான் இஎஸ்ஐசி ஹாஸ்பிட்டல் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தமிழ்நாடு நான் கொடுக்குறேன் சென்னையில் எங்கே இருக்குன்னு நான் டிஸ்ட்ரிக் செலக்ட் பண்ணுறேன் லோட் ஆகுது வருங்க ஆனால் இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எந்தெந்த இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் காமிக்கும் கே கே நகர் சென்னை திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் இங்கே மூணு இடத்துல இஎஸ்ஐசி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இது மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் அதே போல் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ளஸ் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த டீட்டெயில்ஸு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுனாலும் சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரீஜினல் ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஸ்பென்சரி எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பிரான்ச் ஆஃபீஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் ஒரு உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏதோ ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு போட்டோம் இப்போ திருச்சிராப்பள்ளி செலக்ட் பண்ணிட்டோம் திருச்சிராப்பள்ளியில் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தேடினோம்னா இது எல்லாமே வந்துடும் டால்மியாபுரம் ஓகேங்களா திவ்யநாதன் பில்டிங் மெயின் ரோடு டால்மியாபுரம் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் திருச்சி செகண்ட் ஃப்ளோர் கோல்டன் ஸ்கொயர் செவ லெவன்த் கிராஸ் ஈஸ்ட் தில்லைநகர் இது எல்லாமே பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கிறது ஓகேங்களா இந்த இப்படி மாதிரி ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் ரிஜினல் ஆஃபீஸு பிரான்ச் ஆஃபீஸு டிஸ்பென்சரி டிஸ்பென்சரி எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லாமே இதில் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எங்கேயும் இது நேவிகேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நேவிகேஷனில் உங்களுடைய இந்த மேப் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஓகேங்களா என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னா கோயம்புத்தூர் போடுவோம் கோயம்புத்தூர் டிஸ்பென்சரி தேடுறேன் அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் எந்தெந்த டிஸ்பென்சரி இருக்குது அவினாசி இருக்குது சினியம்பாளையம் இருக்குது கோயம்புத்தூர் இருக்குது கணபதி இருகூர் காரமடை காட்டூர் காட்டூர் ஒன்று காட்டூர் ரெண்டு குனியமுத்தூர் குனியமுத்தூர் மடத்துக்குளம் மதுக்கரை மேட்டுப்பாளையம் நல்லாட்டிப்பாளையம் நாரணாபுரம் நாரணாபுரம் வந்து இது நாரணாபுரம் ஓகே இந்த மாதிரி உதகமண்டலம் பல்லடம் பாப்பநாயக்கம்பாளையம் பீலமேடு பெரியநாயக்கம்பாளையம் இப்படி என்னது தம்பட்டி பொள்ளாச்சி போத்தனூர் ராஜா ஸ்ட்ரீட்டு இந்த மாதிரி எல்லா டிஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்பென்சரியுமே இதில் வந்துடும் திருப்பூர் இதுக்குள்ளே சேர்ந்து வந்துடுது ஓகே திருப்பூர் ஒன்று திருப்பூர் ரெண்டு உடுமலைப்பேட்டை எல்லாமே இதுக்குள்ளே சேர்ந்து வந்துடும் இது எல்லாமே இஎஸ்சி டிஸ்பென்சர்ஸ் ஓகேங்களா இப்படி இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் இது மூலமாகவே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும்
மத்திய அதாவது சென்ட்ரலைஸ்டு பப்ளிக் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரெஸ் அண்டு மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய சிபிஜிஆர்ஏஎம்எஸ் இதில் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடியது இது ஒரு ஆப் மூலமாகவும் இருக்குது இது நீங்கள் ப்ரௌசிங் சிபிஆர்எஸ் சிபிஜிஆர்ஏ இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணினாலே வந்துடும் சிபிஜிஆர்ஏஎம்எஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுடைய ஒரு இது ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அது இங்கே சைன்இன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் ஹியர் டு சைன் அப் அப்படிங்கிறது இதை கிளிக் பண்ணி சைன் அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைன் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட விவரங்களை நீங்கள் அதில் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய புகாரையும் நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் இப்போ இதில் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ வரக்கூடிய அதாவது இந்த சிபிஜிஆர் ஆர்ஏஎம்எஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மத்திய புகார் பதிவு முறையம் இந்த இதுக்குலேருந்து ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் இதில் கடந்த செப்டம்பர் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சில பதிவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநில அரசனுடைய பதிவுகளில் போகிறது அவங்க தனியாக ஒரு பதிவு பண்ணுறாங்க அது ரெட்ரஸலுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக மாநில அரசும் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு கீழே பதிவான விவரங்களையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதான் அதில் வந்திருக்குது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த இஎஸ்ஐ லாயின் பண்ணுறது நம்ம உமாங் ஆப்பில் லாயின் பண்ணுறது மூலமாகவே நம்ம டீட்டெயில்டாக எல்லா விவரமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து ஒரு முக்கியமான பதிவுகள் சந்திக்கலாம் இப்போது நம்ம பதிவுகளை வந்து தொடர்ந்து பாரு பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற லைக் தான் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய உங்களுக்கு வந்து என்னோடய மோட்டி எனக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்து ஒரு முக்கியமான பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்ற